హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో ఎటువైపు నుంచి చదివినా ఒకేలా ఉండే కొన్ని ఇంగ్లీష్ పదాలు చెప్తాను అవేంటంటే మేడం మలయాళం అమ్మ మీరు కూడా ఇలా ఎటువైపు నుంచి చదివినా ఒకేలా ఉండే కొన్ని ఇంగ్లీష్ పదాలు ట్రై చేసి ఆన్సర్స్ కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఈరోజు వీడియోలో చేయబోతున్న రెసిపీ వచ్చేసి తోటకూర పప్పు అండి తోటకూర పప్పేగా మాకు వచ్చులే అనుకోకండి ఒకసారి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి తోటకూరలో ఏదైనా ఆకుకూరలో ఉండే విటమిన్స్ పోకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి పప్పుని ముందుగా కందిపప్పు శుభ్రంగా కడిగేసి ఒక గంట పాటు నానబెట్టుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇలా నానబెట్టిన కందిపప్పులో సరిపడే నీళ్లు పోసి రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి పప్పు మెత్తగా ఉడికిపోవాలి ఇలా ఉడికించుకొని పక్కన ఉంచుకున్న తర్వాత కళాయి పెట్టుకొని అందులో ఒక గంట నూనె వేసి నూనె కాగాక ఒక స్పూన్ తాలింపు దినుసులు కట్ చేసిన వెల్లుల్లి ఒక ఎండు మిర్చి ఇవన్నీ వేసుకొని తాలింపు ఫ్రై చేసుకోవాలి నార్మల్గా అయితే ఎప్పుడు పప్పుకి తాలింపు చివరిలో వేస్తారు కానీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు తాలింపు ముందుగానే వేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి ఇవి వేసుకొని సగం మగ్గించుకోవాలి పూర్తిగా మగ్గాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసేయాలి తర్వాత కట్ చేసిన టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి కొంతమంది టమాటాలు వేసుకుంటే వేసుకుంటారు లేకపోతే చింతపండు వేసుకుంటారు కొంతమంది రెండు కూడా వేసుకుని చేసుకుంటారు ఇలా టమాటాలు కూడా వేసి మూత పెట్టేసి మగ్గించుకోవాలి టమాటాలు సగం మగ్గేంత వరకు ఇలా మగ్గిపోయిన తర్వాత ఒకసారి కలిపేసి ఇప్పుడు ఇందులో శుభ్రంగా కడిగి కట్ చేసి ఉంచుకున్న తోటకూర వేసుకోవాలి ఈ తోటకూర వేసుకొని మగ్గించుకోవాలి పూర్తిగా మూత ఏమీ పెట్టకుండా ఎప్పుడైనా ఆకుకూరలు ఉడికించుకునేటప్పుడు మూత పెట్టకుండా ఉడికించుకోవటం వల్ల అందులో ఉండే విటమిన్స్ అన్నీ పోకుండా ఉంటాయి రంగు మారిపోకుండా ఉంటుంది ఆకుకూర ఏదైనా కానీ ఇలా తోటకూర వేసుకొని అందులో కొంచెం సరిపడేంత ఉప్పు వేసుకొని ఆకుకూర మొత్తం మగ్గేంత వరకు ఇలా మగ్గించుకోవాలి ఇలా మగ్గించుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించి ఉంచుకున్న పప్పు కూడా వేసుకొని కలిపేసుకోవాలి ఈ పప్పు వేసుకునే ముందు ఇందులో కొంచెం పసుపు పప్పుకి సరిపడేంత కారం వేసుకోవాలి ఒక స్పూను మీరు తినే కారాన్ని బట్టి ఎక్కువైనా తక్కువైనా వేసుకోవచ్చు కారం ఈ కారం కూడా వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిపేసి ఇందులో ముందుగానే ఉడికించి ఉంచుకున్న పప్పు వేసేసి కొంచెం ఒక అర గ్లాస్ నీళ్ళు పోసి ఇది మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి కలిసేంత వరకు ఇలా కలిపేసిన తర్వాత ఒక ఉడికొచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుంటే తోటకూర పప్పు రెడీ అయిపోతుంది ఇలా కలిపేసి ఒకసారి ఉప్పు కారం అన్నీ చెక్ చేసుకొని సరిపోయాయో లేదో సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు ఇలా కలిపేసిన తర్వాత లాస్ట్లో కొంచెం చింతపండు రసం వేసుకోవాలి ఇలా పప్పు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు కొంతమంది చింతపండు రసం వేసుకోరు టమాటాలు వేస్తే కొంతమంది టమాటాలు వేసుకుంటారు కొంచెం చింతపండు కూడా వేసుకుంటారు ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు పులుపుకు తగ్గట్టు ఇలా తోటకూర ప్ర తోటకూర పప్పు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రైస్లోకి కానీ టిఫిన్స్లోకి కానీ చపాతీలోకి కానీ రోటీల్లోకి కానీ అన్నిట్లోకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా మనం మూత పెట్టుకోకుండా ఉడికించుకుంటున్నాం కదా తోటకూరని అందులో విటమిన్స్ ఏమీ పోకుండా ఉంటాయి లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసి కలుపుకున్నారంటే తోటకూర పప్పు రెడీ అయిపోతుంది ఇలా రెడీ చేసుకున్న తోటకూర పప్పు మీరు కూడా ఒకసారి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని మీకు ఎలా కుదిరిందో కమెంట్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ